ফেসবুক অ্যাডভান্স মার্কেটিং এর অনেকগুলো অপশন আপনারা এর আগে জেনেছেন আজকে আপনাদের সামনে ফেসবুক পিক্সেল নিয়ে কথা বলবো সাধারণত ফেসবুক পিক্সেল ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার ট্র্যাক করার জন্য এক কথায় আপনার যেই টার্গেট অডিয়েন্স আছে সেটি কিভাবে আপনি খুব সূক্ষ্মভাবে ট্রেস করতে পারবেন একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটে কোন ধরনের ট্রাফিক আসছে এবং যারা এর আগে ক্লিক করেছে তারা পুনরায় আপনার ওয়েবসাইটের যে অ্যাডগুলো আপনি দিবেন ফেসবুক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সেগুলো খুব সহজে দেখতে হবে ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে আপনি খুব সহজে আপনার প্রোডাক্টের যেই বিজ্ঞাপন আছে সেটি আপনার টার্গেট অডিয়েন্সের কাছে কিভাবে পৌঁছাবেন সেই বিষয়ে খুঁটি নাটি আজকে আলোচনা করব আপনারা দেখছেন রাসেল মার্কেটিং প্লেস আমি মোহাম্মদ আবুল হোসেন রাসেল তাহলে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক ফেসবুক বিজ্ঞাপনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি অপশান যেটি হচ্ছে ফেসবুক পিকজেল ফেসবুক তার বিজ্ঞাপনটাকে আরও উঁচু লেভেলে নেওয়ার জন্য ফেসবুক পিকজেলটাকে স্টার্ট করেছে এবং ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের প্রত্যেকটা অপশান যেমন অ্যাড টু কার্ড চেক আউট সার্চ অপশান আপনার ওয়েবসাইটের যেই পেজগুলো আছে সেগুলা কাস্টমার কখন কতটুকু এবং কোন এলাকা থেকে কাস্টমার ইন্টার হয়েছে সেগুলো খুব সহজে ট্রেস করতে পারবেন আজকে আমরা স্ক্রিন রেকর্ডিং ভিডিওর মাধ্যমে ফেসবুক পিকজেলের যে বিস্তারিত আছে সেটি দেখব তাহলে চলুন দেখি সর্বপ্রথমে যেটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনার ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজারে যাবেন অ্যাড ম্যানেজারে যাওয়ার পর ওপরের দিকে যে তিনটা ডট আছে সেখানে ক্লিক করবেন সেখানে ক্লিক করলে আসলে অনেকগুলো অপশান আছে ফেসবুকে এই অপশানগুলোর মধ্যে একটি অপশান যেটি হচ্ছে ফেসবুক পিকজেলস এখানে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক পিকজেলস এখানে ক্লিক করলে আপনি সরাসরি ফেসবুক পিকজেলে চলে যাবেন ফেসবুক পিকজেল সাধারণত আপনার যে ওয়েবসাইট আছে ওয়েবসাইট যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো ট্র্যাকিং করার জন্য ব্যবহার করা হয় এক কথাই গুগল অ্যানালাইটিক্সের মতোই কিছুটা কাজ তবে ফেসবুক পিকজেল ব্যবহার করলে আপনি আপনার যে কাস্টমার আছে তাদেরকে ট্রেস করতে পারবেন আসলে তারা কোন ধরনের প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছে বা কোন ধরনের প্রোডাক্ট তারা কিনতে চায় সাধারণত প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যে সকল কাস্টমাররা ফেসবুকে সার্চ করে সেই বিষয়টা ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে খুব সহজেই ট্র্যাক করতে পারে ফলে কি হয় ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে আপনার যেই নির্দিষ্ট টার্গেট অডিয়েন্স আছে সেটির কাছে আপনার বিজ্ঞাপন খুব সহজেই পৌঁছে যায় এখন আসি ফেসবুক পিকজেল ক্রিয়েট করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট এ পিকজেল এই বাটনে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে আপনার যে অ্যাকাউন্টটি আছে সেটি আপনি ইচ্ছা করলে যে কোনো নামে করতে পারেন আপনি যদি চান যে না আপনি আপনার নামে রাখবেন বা আপনি যে কোনো অন্য কোনো নামে রাখতে চান সেটি রাখতে পারেন তারপরে আপনি যে ওয়েবসাইট দিয়ে ফেসবুক পিকজেলটি বানাতে চাচ্ছেন সেটি আপনি এখানে সরাসরি বসে দিবেন কারণ সাধারণত আমি যেটি বললাম যে ফেসবুক পিকজেল ব্যবহার করা হয় ওয়েবসাইট ট্র্যাকিং করার জন্য বা আপনার ওয়েবসাইটে কাস্টমাররা যদি ঠিকভাবে তারা স্টে করে বা ক্লিক করে সেক্ষেত্রে কাস্টমারকে ট্রেস করতে পারবে তারা এবং ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে আপনি রিটার্গেটিং অ্যাডও দিতে পারবেন রিটার্গেটিং বলতে যেটা কাস্টমার অলরেডি আপনার ওয়েবসাইটে যদি কেউ ইন্টার করে থাকে পরবর্তীতে তারা বারবার করে আপনার অ্যাডটি দেখতে থাকবে এখন আপনার পিকজেলের নাম তারপর হচ্ছে ওয়েবসাইট ইউআরএল এটি লিখে ক্রিয়েট বাটনে ক্লিক করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার যে ফেসবুক পিকজেলটি আছে সেটি ক্রিয়েট হচ্ছে ফেসবুক পিকজেল ক্রিয়েট করা খুবই সোজা বাট ক্রিয়েট করার পরে যেই স্টেপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে জটিল দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক পিকজেল ক্রিয়েট করার পর আপনার একটি তারা ট্র্যাকিং কোড দিবে যে কোডটি আপনার ওয়েবসাইটে বসাতে হবে আপনি চাইলে আপনি যে তাদের অটোমেটিক প্রসেস আছে সেটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা ম্যানুয়ালি আপনি যেটি করতে পারেন তাদের যেই সেট আপ ম্যানুয়ালি এই বাটনে ক্লিক করলে আপনাকে একটি ট্র্যাকিং কোড দেওয়া হবে এবং এই কোডটি আপনার হেডার যে ওয়েবসাইটের হেড বাই হেড সাধারণত যারা ডেভেলপার আছে তারা বুঝবে আর যারা বুঝে না তাদের জন্য আমি একটু দেখাই আপনি জাস্ট এই কোডটি যে কোডটি দেখতে পাচ্ছেন এই হেডে নিচে এই সাধারণত এভাবে কোডটি থাকে তারপরে আপনি এই কোডটি কপি করে নেবেন কপি টু ক্লিপবোর্ড এই বাটনে ক্লিক করলে আপনার দেখতে পাবেন যেখানে আপনার ওয়েবসাইটের যে লিঙ্ক আছে আপনি যখন এই কোডটি আপনার ওয়েবসাইটে বসাই দেবেন তারপর আপনি চাইলে এটি কাজ করছে কিনা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে আপনি টেস্ট করতে পারেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি আমি আমার ওয়েবসাইটের যেটি করব ফেসবুক পিকজেলে যে ট্র্যাকিং কোডটি আছে সেটি আপনার ওয়েবসাইটের সি প্যানেলে ঢুকে আপনি সরাসরি ইন্টার করতে পারেন অথবা আপনার যে ওয়ার্ডপ্রেস প্যানেল আছে সেখানে আপনি এডিটার অপশানে গিয়ে আপনি বসাতে পারেন আমি শুধুমাত্র আপনাদের দেখার উদ্দেশ্যে আমার যেই সি প্যানেল আছে সেটি থেকে আমি সরাসরি দেখাচ্ছি সাধারণত এটি কোডিংয়ের কাজ অতএব যারা ডেভেলপার তারাই বিষয়টা ভালো বুঝবে আপনার ওয়েবসাইটের যেই পাবলিক এস টিএমএল আছে সেখানে গিয়ে
থিম অপশনে চলে যাবেন থিম অপশনে যাওয়ার পর আপনার যে থিম আছে সেই থিমের ফুটার অপশনে বা আপনি হেডার অপশনে বসাই দিতে পারেন সাধারণত এটি হেডার অপশনেই যারা আছে দেখবেন যে আপনার যেই ওয়েবসাইটটি আছে সেটির যে হেডার অপশন সেটির এইচ টি কোড এডিট করে আপনি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন এখানে যেটি আছে আপনার যে ওয়েবসাইট আছে তার যে আমি দেখাচ্ছিলাম যে এই অপশানই তারা প্রথমে দেখিয়েছে যে ডক টাইপ এইচ টি এম এল দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে লেখা আছে ডক টাইপ এইচ টি এম এল এবং এখানে লেখা আছে হেড এবং হেড এই দুইটার মাঝখানে এই স্ক্রিপ্টটি বসাতে বলছে হেড টু হেড মানে আমার এখানে উপরে একটা হেড আছে দেখতে পাচ্ছেন এবং আরেকটা হেড আছে নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে আমি চাইলে যে কোনো এর মাঝখানে বসাই দিতে পারি আমি সাধারণত এই কোডটি এখানে যে কোনো জায়গায় বসাই দিলে হয়ে যাবে আপনি জাস্ট কোডটি পেস্ট করে দেবেন কপি করে আপনি চাইলে একটু ডেভেলপারের সহায়তা নেবেন তাহলে খুব সহজে হবে কারণ কোডিংয়ের বিষয় যেহেতু ভুল হতে পারে তারপরও আপনি এই স্ক্রিনশটটি সরাসরি দেখে করলেও আপনার ফেসবুক পিকজেলটি আপনি যে কোনো সময় বসাতে পারবেন তারপরে আপনি আপনার সেভ করে নেবেন সেভ করে নিলে আপনার কোডটি বসানো হয়ে গেছে এটি সিম্পল সাধারণত একটি কাজ তারপরে আপনি কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করে আপনার যেই দেখতে পাবেন টার্ন অন অটোমেটিক ম্যাচিং এটি আপনি অন করে নিতে পারেন সাধারণত এটি অন করলে আপনার যে মোবাইল নাম্বার যাবতীয় যেগুলো আছে সেগুলো ট্রেস করতে পারবে খুব সহজেই আপনি চাইলে আপনার ওয়েবসাইটে যে ইউআরএল আছে সেটি অ্যাক্টিভেট হয়েছে কিনা সেটি চেক করে নিতে পারেন এখানে পেস্ট করে তারপরে আমি কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার যেই ওয়েবসাইটটি আছে সেইটি ট্র্যাকিং কোড হিসেবে বসানো হয়ে গেছে তারপরে তারা যেটি বলছে যে আমি ই কমার্স কোন সেক মানে সিস্টেমটা আমি এখানে চালাচ্ছি আমি যেহেতু এটি অনলাইন শপিংয়ের মতোই মানে আমার প্রোডাক্ট সেল করি সার্ভিস সেল করি সেক্ষেত্রে আমি এটি ই কমার্স অ্যান্ড রিটেল অপশানে রেখে তারপর হচ্ছে আপনি ওয়েবসাইটের কোন অপশানটা ট্র্যাক করতে চাচ্ছেন এখানে দেখেন অনেকগুলো অপশান আছে আপনি সার্চ অপশান কি না আপনি অ্যাড টু কার্ট বা উইস লিস্ট দেখতে পাচ্ছেন ইন চেক আউট আপনার ওয়েবসাইটে কোন অপশানে কাস্টমাররা যাওয়ার পরে আপনি সেটি ট্র্যাক করতে চাচ্ছেন সেই ট্র্যাক অপশানে এটি সিলেক্ট করে নেবেন আপনার নিজের ইচ্ছা মতো এটি অন করে নেবেন করার পর আপনি সরাসরি ডান বাটনে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন স্টেপ বাই স্টেপ অনেকগুলো অপশান আছে আসলে এখানে স্টেপ বাই স্টেপ যখন আপনি কাজ করবেন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার এটি ট্র্যাক হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি আমার যে ফেসবুক পিকজেলটা আছে সেটি সেট হয়ে গেছে এখন আমি রিলোড দিই এখন ফেসবুক পিকজেল সেট আপ হওয়ার কিছু দিন পরেই বা সাধারণত কালকে থেকে আপনি দেখতে পাবেন এখানে লেখা নো অ্যাক্টিভিটি রিসেন্ট অ্যাক্টিভিটি ভিউ অ্যানালাইটিক্সে ক্লিক করলে আপনি গুগল অ্যানালাইটিক্সের মতো যাবতীয় রিপোর্ট আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন এবং ফেসবুক পিকজেল আপনার যখন কাজ করা শুরু হবে তখন আপনার এখানে কাউন্টারের মতো সংখ্যা উঠতে থাকবে অ্যানালাইটিক্স এবং তারপরে যেটি হচ্ছে আপনি ফেসবুক পিকজেলের আরও একটি মজার বিষয় আমি আপনাদের দেখাই যেমন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ফেসবুক যেটি বলছিলাম পিকজেল অ্যানালাইটিক্সের মতো আপনার ডাটা কালেকশান করা শুরু করবে আমার এটিতে অলরেডি পিকজেল অ্যাড করা আছে এবং আপনার কতগুলা ভিজিটার হয়েছে কাস্টম কনভার্সেশান পার্টনার ইন্টিগ্রেশান যাবতীয় আপনি এখান থেকে সেট আপ করতে পারবেন আসলে ফেসবুক পিকজেল নিয়ে যারা কাজ করছেন তার দেখতে পাবেন সবগুলো অপশান এখান থেকে আপনি কালেকশান করতে পারবেন তাছাড়া মজার বিষয় যেটি আমি আপনাদের বলি আপনার যখন অ্যাড ম্যানেজারে যাবেন আপনি অ্যাড ম্যানেজারে গেলে আপনার যে ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজার আছে সেখানে দেখবেন যে বেশ কয়েকটা অপশান অলরেডি অ্যাড হয়ে যাবে যেমন এখানে ফ্রিকুয়েন্সি ইউনিক ক্লিকস প্রোডাক্ট পারচেস যেমন আপনি ডান পাশের ট্যাবটা যদি অন করেন দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলা ট্যাব আপনার অটোমেটিক এখানে অ্যাড হয়ে যাবে যেমন হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি যেটি বললাম ইউনিক ক্লিকস ইউনিক ক্লিকস এবং ওয়েবসাইট পারচেজ সাধারণত আপনার ওয়েবসাইট থেকে অ্যাড টু কার্ট করে কতজন পারচেজ করেছে সেটি এখানে কাউন্টার আকারে সংখ্যা আকারে উঠবে তাহলে আপনি খুব সহজেই আপনি আপনার প্রোডাক্ট আসলে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কয়টা সেল হয়েছে এবং কতগুলো ইউনিক ক্লিক হয়েছে আপনার ফ্রিকুয়েন্সি রেট কত সাধারণত এই ফ্রিকুয়েন্সি রেটটা যত বেশি হবে তত আপনার এই ওয়েবসাইট বিজ্ঞাপনটি কার্যকারিতা বাড়বে ফেসবুক পিকজেলের মাধ্যমে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলের বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন এবং এটির মাধ্যমে খুব সহজে আপনি আপনার যে টার্গেট অডিয়েন্স আছে সেটি ট্রেস করে আপনার যে ওয়েবসাইট আছে সেটিতে নিয়ে আসতে পারবেন এই হচ্ছে সাধারণত ফেসবুক পিকজেলের একটি মোটামুটি ধারণা আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে ফেসবুক পিকজেল নিয়ে এতক্ষণ আপনারা ভিডিওটি দেখলেন ফেসবুক পিকজেল সাধারণত খুবই কার্যকরী একটি অপশান ফেসবুকের এবং এটির মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনার ওয়েবসাইটের ট্রাফিক বাড়াতে পারবেন অথবা আপনার যে কোনো পণ্য সেল করতে পারবেন ফেসবুক পিকজেল নিয়ে যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিতে ভুলবেন না